Ben trovati ad un nuovo appuntamento con Umbria Week. Apriamo la puntata parlando di Nero Norcia, la mostra a mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, che per la 56esima edizione torna in centro storico. Tre weekend dal 22 al 24 febbraio, 2 e 3 marzo, 9 e 10 marzo, all'insegna del gusto in una città che lavora per il ritorno alla normalità. Sentiamo Carla Damo. Nero Norcia torna in centro storico del segno di una realtà che riparte a poco più di due anni dal sisma che ha colpito il centro Italia e ferito la città norsina. La 56esima edizione della mostra mercato del tartufo nero pregiato di Norcia e dei prodotti tipici si ripropone nell'arco di tre weekend ed è in programma dal 22 al 24 febbraio, 2, 3, 9 e 10 marzo. Questa 56esima edizione cade in un anno particolarissimo per la nostra comunità eh, dopo gli eventi sismici del 2016 la risposta emotiva di carattere resiliente che la comunità ha dato eh, si rende oggi necessario in, iniziare ad intravedere la strada per la ripartenza, per il futuro e il disegno della nuova città. Ecco, attraverso la mostra mercato del Tartufo tenteremo di fare questo. La piazza San Benedetto sarà di nuovo il centro pulsante dell'intera comunità, gli stand saranno dislocati lungo le strade principali da Porta Romana fino a Viale della Stazione, sarà un unicum, una continuità e tutti potranno godere ancora una volta di queste splendide giornate che noi ci aspettiamo da questi tre weekend importanti di questa 56esima edizione. Abbiamo deciso quest'anno appunto di riportare eh, la mostra in piazza e eh, sul corso eh, dove verranno allestiti gli stand e anche una densa struttura che sarà finalizzata proprio per eh, convegni, per attività collaterali alla stessa mostra. Ricca la parte convegnistica ospitata anche a Palazzo Graziani, sempre in centro storico. È la prima manifestazione del 2019 e cade in un momento anche favorevole per quanto riguarda la situazione in generale del tartufo perché sta... Eh, si sta riscontrando una buona stagione anche per il tartufo nero pregiato come lo stato per il tartufo bianco Norcia riallaccia in questa edizione il dialogo con la società sportiva Perugia Calcio che ha dato il patrocinio all'evento a suggellare il ruolo che la città ha ricoperto come sede dei riti estivi della squadra venerdì 22 febbraio sarà anche inaugurata una mostra storiografica sul Perugia Calcio come sapete benissimo il forte legame che c'è tra Norcia, proprio la città di Norcia, con, con il club, con il Perugia Calcio, ma è storica e decennale. E siamo stati sempre molto vicini anche nei momenti di difficoltà, come voi sapete l'evento chiaramente è sismico che ha un po' creato, creato penso, grandissimi disagi, il Perugia col Presidente Santo Padre è stato sempre presente. Nero Norcia è sostenuta dal Galva alle Umbrie e Sibillini, associazione partner nell'organizzazione dell'evento. Ed ora a Foligno perché trascorsa tra allegria e colori la prima domenica del Carnevale di Sant'Eraclio nella frazione Folignate con la sfilata dei carri che si ripeterà anche il 24 febbraio e il 3 marzo. Tutte le sere fino al 5 marzo aperta anche la taverna che quest'anno è in centro a Foligno nel rione Spada. Sentiamo i dettagli. Temperature quasi primaverili, maschere e coriandoli a volontà, il 58 Carnevale dei Ragazzi di Sant'Eraclio è ufficialmente iniziato e ci saranno ancora due domeniche, il 24 febbraio e il 3 marzo, per vivere questa festa. E adesso buon divertimento! Il primo carro che sfilerà e si chiamerà Arriva il Circo, rappresenta diciamo, il circo di una volta, il circo trash con l'uomo forzuto, la donna cannone e altri personaggi. Il secondo carro che sfilerà eh, si chiamerà La Grande Fuga e in pratica parla dei, dei vecchi cartoni animati in fuga dai, dai cartoni animati quelli più recenti, no? che sono stilizzati spesso molto freddi e qualche volta anche violenti. Poi abbiamo il terzo carro che uscirà, si, chiamerà, si chiama, è titolato Dece Voju Box, che è una rivisitazione degli anni 60 e 70, i, i figli dei fiori. Poi abbiamo un altro carro che si chiamerà Il Tempo della Vita, è un carro che diciamo, prende in considerazione le, il sociale, è un carro che riguarda il sociale. 
questi si aggiungono il carro social bufala del cantiere Area 51, che ha al centro una grande bufala che rappresenta le fake news, mentre tutti intorno abboccano i pesci creduloni. Del gruppo mascherato infatti fanno parte personaggi vestiti da pesci e da giornali che riportano notizie false. C'è poi il carro Il Paese dei Balocchi del cantiere Matti che facendo satira politica prende di mira l'attuale governo giallo-verde. I due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini diventano così il gatto e la volpe e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Pinocchio, tutti a bordo di un veliero che solca i mari. Si lascia la fantasia di chi lo guarda stabilire se l'imbarcazione è in balia delle onde oppure solca il mare in perterrita. Ai posteri la tua sentenza. Potrete assistere anche allo spettacolo all'interno del castello, realizzato e a cura dell'Academy Circus del Carnevale, eh, che si chiamerà La Porta eh, sui Mondi, che vi invito a, a seguire. Verrà ripetuto più di una volta nel corso dei pomeriggi e per tutte le tre domeniche. Poi eh, abbiamo aperto il Carnevale con la mostra all'interno delle sale dell'ex teatro Piermerini a Foligno. Quest'anno abbiamo una mostra a, di arte contemporanea, dove eh, abbiamo coinvolto diversi artisti locali che hanno realizzato quadri, sculture e delle maschere di carta pesta. E, oltre a queste sculture, queste, queste creazioni, ci sono anche delle foto che vanno dagli anni 90 fino ai giorni nostri. E, infine eh, dobbiamo parlare dei fuochi d'artificio, la famosa gabbia di fuoco eh, che andrà in scena l'ultima domenica di carnevale, eh, la sera, quando caleranno le, le luci della sera è uno spettacolo pirotecnico conosciuto in tutta l'Umbria al quale, al quale partecipano molte persone perché è veramente bello è fuochi d'artificio a suon di musica e la musica è certamente una costante al Carnevale di Sant'Eraclio, le cui parate quest'anno sono allietate dalla merging band Sbandieratori e Musici Città di Foligno, direttamente dalla Giostra della Quintana e dalla Quintanella di Scafali. Infine, per chi volesse riprendere le energie spese, c'è l'Osteria del Carnevale, ospitata temporaneamente nei locali della Taverna del Rione Spada, situati nel centro storico di Foligno, ai portici delle Conce. Restiamo in tema con la 26esima edizione del Carnevale dei Bambini di Acqua Sparta e i suoi nuovi carri che hanno sfilato per le vie del borgo insieme ai minicarri, bande e le maggiorette. La festa tornerà le domeniche 24 febbraio e 3 marzo. Fino al 3 marzo poi è anche aperta la taverna. Ecco il servizio. Ad Acqua Sparta è partita la 26esima edizione del Carnevale dei Bambini. Una grande festa tra musica, colori, stelle filanti e coriandoli ha invaso il centro storico con la parata dei carri allegorici che il comitato organizzatore ha proposto per quest'anno. L'evento, che fa divertire grandi e piccini, si ripeterà anche nelle domeniche del 24 febbraio e 3 marzo. Noi ci abbiamo messo tutta anche quest'anno per poter fare un prodotto diciamo, sempre migliore. Speriamo che anche diciamo, chi viene a visitarci, chi viene a, a fare questo weekend con, i carnevali, con le tre domeniche per il carnevale nostro si diverta perché soprattutto, come ho sempre detto, il carnevale è per i bambini e cercheremo sempre ogni anno da farlo a, diciamo, a, a norma loro, per portarlo sempre più vicino a loro. Noi quest'oggi quest dobbiamo ringraziare eh, il Comune, le forze dell'ordine, i carabinieri, i vigili urbani e la protezione civile che ci hanno dato la possibilità di fare questa manifestazione. Siamo tutti in sicurezza perché abbiamo diciamo, un, un, un numero spaventoso di gente che ci dà una mano e ringrazio il, lo staff e tutto il volontariato. I carri di quest'anno sono diciamo, Pinocchio con la città dei Barocchi, veramente diciamo, tutti i suoi collaboratori della satira di Pinocchio. Poi abbiamo Heidi che anche se è tramontato rimane sempre un cartone all'avanguardia e poi su Epigiamini che è stato a grande richiesta dai più piccini. Poi a contorno ci sono sfilate, ci sono dei carri per i bambini molto piccoli, lancio di gadget, eccetera. Sì, adesso come vedrete dai filmati ci sono cinque carri piccoli, Trucomela, eh, la regina del mare, le tazze girevoli, che stanno già percorrendo per le vie del borgo cittadino, dove i ragazzini da lì diciamo, si potranno divertire da matti con, con, con divertimento senza nessun rischio. E poi adesso arriveranno questi carri grandi e da loro prenderanno palloni, gadget e caramelle in quantità e speriamo che anche le maggiorette, la banda e l'orchestra del vivo allieda una, una bellissima giornata per i golosi anche la taverna dove si può mangiare prima di vedere le sfilate o dopo 
Certo, vi aspettiamo numerosi dal 22 febbraio al 3 marzo, soprattutto tre sere in Taverna, è quella che purtroppo ci dà le, le minime risorse per poter andare avanti col carnevale, perché gli sponsor se, finiscono sempre, me, sempre di meno, si rimangono. E allora sbuttiamo tutto su quello. Poi la domenica 24, domenica 3 marzo, ci sarà anche il pranzo con, con una spesa modica che si potrà mangiare, degustare i soliti diciamo, piatti tipici della zona, con i vini di zona e gli, i prodotti sono buoni. Quindi un invito a tutti a venire qua a qua Sparta per questi tre weekend di divertimento. Io mi auguro che ogni domenica sarà più numeroso perché diciamo, il divertimento c'è, i carri a detta della critica sono belli e speriamo che piacciono a più di una quantità di persone. La concessionaria Central Car ha ricevuto il premio Kia Best Service per il servizio di assistenza e post vendita. Un importante riconoscimento consegnato nelle sedi di Perugia e Terni, come ci racconta il servizio. Grande soddisfazione per la Central Car del presidente Ettore Pedini, che ha ottenuto la certificazione Kia Best Service Award 2018 per la qualità dei servizi di after sales offerti ai propri clienti nelle sedi di Perugia e Terni. Si tratta di un riconoscimento importante che la casa automobilistica Kia Motors assegna a 25 concessionari in Italia e due dealer di Perugia e Terni, appunto, si sono classificati rispettivamente al quarto e ventiquattresimo posto. Viene, viene assegnato su, su base della soddisfazione del cliente su alcune domande specifiche eh, che impattano proprio sulla soddisfazione del cliente, tipo eh, il giro intorno alla vettura quando si accoglie, quando si riconsegna la spiegazione dei lavori, la pulizia della vettura. Diciamo sono tanti item che fanno la differenza per la soddisfazione del cliente e per il servizio che eroghiamo. È una grande soddisfazione per me. Non voglio prendere io questi meriti, i meriti spettano i miei collaboratori, vale a dire ai qui presenti Giuseppe Baroni responsabile dei servizi post vendita e a Riccardo Gentili il quale è il nostro accettatore Kia e è un accettatore famoso in tutta la nazione perché eh, l'anno scorso eh, oltre che essere il risultato primo in Italia ci ha rappresentato alle finali di Seul. I risultati non sono solo personali ma è merito di un team unito e compatto, lavoriamo in, in sinergia con tutti i reparti dell'assistenza e il best service è, è frutto proprio di un lavoro comune e condiviso con tutti a partire da, dalla presidenza. Una presidenza solida, quella di Ettore Pedini, che guida la Central Car considerandola non una semplice impresa, ma una grande famiglia. Central Car ci dà l'opportunità di sviluppare questa idea e è questa forse l'arma la, vincente per far sentire il cliente proprio a suo agio in tutti i punti strategici e nevralgici della nostra azienda a partire dalla concessionaria al post vendita. Per noi il primo, la prima cosa mettiamo il cliente davanti a tutti, perché se non abbiamo il cliente soddisfatto, il cliente non viene da noi, noi tutti qui non serviremo a nulla. Alla fine l'obiettivo è la soddisfazione globale dei nostri clienti. Prima edizione per Gubbio Dog Friend, il riconoscimento rivolto a chi ha dimostrato impegno verso gli animali. Tra questi Giorgio Panariello che sarà premiato insieme agli altri sabato 23 febbraio. Per noi Nicola Torrini. Si terrà sabato 23 febbraio la prima edizione del premio Gubbio Dog Friend, un riconoscimento nazionale assegnato a coloro che più si sono impegnati in difesa degli animali. Tra i protagonisti ci sarà quest'anno Giorgio Panariello, che oltre a essere attore notissimo, showman e regista, è anche autore di libri di successo che raccontano il suo rapporto con gli animali. Gli altri premiati sono il criminologo della Polizia di Stato Marco Strano, l'ideatrice del progetto Zero Cani in Canile Francesca Toto insieme ai volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Vies, e il vigile del fuoco Fabrizio Caira dell'unità cinofila che insieme al cane Apo ha compiuto imprese memorabili per la ricerca di dispersi. Diciamo su tutti c'è Panariello che come sappiamo 
è un personaggio del mondo dello spettacolo molto legato ai cani, ha scritto anche dei libri interessanti su questo argomento, ma anche le altre persone che sono state individuate sicuramente rappresentano in vari ambiti della vita sia privata che, che pubblica, delle, anche delle istituzioni, comunque quell'impegno che rappresenta anche una grande testimonianza e che diventa esemplare anche come eh, atteggiamento da, da imitare e da riprodurre nella società. La cerimonia di consegna del premio si terrà alle 17.30 nella sala trecentesca del Palazzo Comunale in Piazza Grande. Il riconoscimento che ha il patrocinio del Comune di Gubbio è stato istituito dalle associazioni Gubbio Soccorso Animali e Ambiente e Ateso Associazione per la tutela degli ecosistemi e della salute umana, impegnate da anni in attività di volontariato e solidarietà anche nella struttura canile di Ferratelle. Abbiamo voluto costruire un rapporto molto virtuoso, molto eh, positivo con le associazioni e con i volontari perché da loro sono venuti tanti spunti, tante sollecitazioni, anche critiche, se vogliamo anche conflitti, dai quali però alla fine siamo riusciti a far scaturire importanti risultati, sia per la struttura che è nettamente migliorata e poi perché si è creato comunque un clima molto favorevole che ha dato origine anche a tante iniziative come quella che è stata presentata oggi e che quindi potranno produrre nel tempo una sempre più diffusa sensibilità nei confronti dei cani, degli animali e comunque di una, di una serie di valori che fanno parte credo della nostra civiltà e rientrano anche in quella tradizione eh, francescana, in quell'umanesimo eh, diciamo così francescano che in quella spiritualità eh, di cui Gubbio sicuramente è una delle città eh, più depositarie e quindi più simboliche. Senza il dubbio ci si vede il 23 febbraio. Vieni qui a te. Allora, vieni, se lo sai dire, ci si il vede. Il 23 febbraio lo vedrete a Gubbio. Quindi ci si vede a Gubbio. Lui per fortuna non c'è, ma io sì. Ciao. Mastrini Arredamenti. Falegnameria, infissi, mobili su misura, arredamento per interni ed esterni a Cerqueto di Marciano. Soluzioni in legno originali e personalizzate per abitazioni private e negozi. Mastrini Arredamenti, dove l'artigianalità si fonde con la qualità. Pesciarelli Edilizia, materiali edili, termoidraulica, rubinetterie, idrosanitari, arredi e componenti per il bagno. 50 anni di esperienza nel settore, personale aggiornato ed esperto e un vasto assortimento merci, sempre al passo con le novità di mercato, fanno di Pesciarelli Edilizia il tuo punto di riferimento nel campo dei materiali da costruzione, nell'architettura di interni ed esterni, nei sistemi di riscaldamento e climatizzazione. Pesciarelli Edilizia, la nostra forza è il servizio. Trasimeno 2019, l'ultramaratona di 58 km nel parco del lago Trasimeno e nei borghi più belli d'Italia. Domenica 17 marzo, tutti di corsa lungo le coste del Trasimeno con partenza e arrivo a Castiglione del Lago e tappe intermedie. Maschere, scherzi e tanto divertimento. Ad Acquasparta torna il Carnevale dei Bambini per tre domeniche, il 17 e 24 febbraio e poi ancora il 3 marzo. Nella 26esima edizione tre nuovi grandi carri allegorici, le immancabili Majorette, la banda musicale, gruppi folcloristici e street band. E per riprendere le energie, degustazioni di piatti tipici del territorio alla taverna La Cantina su prenotazione. Per la 56esima edizione Nero Norcia torna in centro storico ed è in programma per tre weekend dal 22 al 24 febbraio, 2, 3, 9 e 10 marzo. 
nella città di San Benedetto, accanto alla mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato dei prodotti tipici, approfondimenti, ospiti e tante attività. Cinquantottesima edizione per il Carnevale dei Ragazzi di Sant'Eraclio, la festa più irriverente dell'anno che ribalta la realtà con allegria, musica e colori. Sfilate di carri e gruppi mascherati animeranno il Borgo le domeniche 17 e 24 febbraio e 3 marzo. Dal 12 febbraio al 5 marzo è aperta l'osteria nella taverna del Rione Spada per gustare il Carnevale anche a tavola. A Perugia torna lo sbaracco, la festa del piccolo commercio in centro storico, in programma venerdì 22 e sabato 23 febbraio. Circa 90 attività coinvolte e una ricca proposta merceologica nei caratteristici banchi allestiti fuori dai negozi. La presentazione dell'evento nel servizio. Il centro storico di Perugia si prepara di nuovo a far festa con la decima edizione dello sbaracco, la festa del piccolo commercio. Le caratteristiche bancarelle in legno con le tende in tessuto a strisce animeranno le vie e le piazze dell'Acropoli nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 febbraio dalle 10 alle 20. I commercianti esporranno le proprie merci fuori dai negozi e per i turisti e i cittadini sarà l'occasione per trovare un'ampia proposta merceologica a prezzi convenienti e allo stesso tempo per fare una passeggiata in centro e godere delle sue bellezze. Lo sbaracco è nato in un momento particolare come idea di svuotare le cantine, oggi invece è diventato un saldo, il saldo dei saldi del piccolo commercio, proprio perché, perché in questo momento il periodo non è bello, in questo momento ho visto il centro che si è ripopolato, ma in modo particolare dei giovani, io spero sempre che i giovani riconquistino città di Perugia. Credo che quello che possiamo fare a Perugia è portare la gente e allora se i perugini stessi credono in Perugia, la parte buona, la parte bella del Corso Vannucci, Piazza Matteo, di tutti questi rioni che ci abbiamo, beh, credo che si potrebbe fare ancora qualcosa di più. Lo sbaracco dunque si conferma un'esperienza positiva e da qui l'idea di ampliare l'evento. Forse l'unica cosa che dovremmo incominciare a fare, dato che c'è dialogo tra i rioni, tra le porte, così diciamo, eh, credo che sarebbe meglio incominciare a allargare questo sbaracco anche un pochettino più vicino, non solo al centro storico. Una bella occasione per vivere il centro storico, ma soprattutto per il commercio. Assolutamente sì, si rinnova anche lo sbaracco anche quest'anno. Io credo che è un evento che ho visto che ha avuto appeal nel tempo, è cresciuto. Comunque i consumatori vengono per quel fine settimana ad acquistare, in questo caso, le rimanenze invernali, in estate le rimanenze estive. È comunque un modo per festeggiare il commercio e rientra nell'ambito degli eventi che sono serviti alla rivitalizzazione del centro storico. Storico. Io credo che dopo cinque anni, in questo ultimo anno, possiamo fare un bilancio. Il centro storico è cambiato, è cambiato, si è rinnovato, grazie anche al fatto che la nostra amministrazione ha, ehm, si è concentrata molto nel fare gli eventi che fossero attrattivi. Per la rubrica Focus Aziende parliamo di Beauty, centro di bellezza in via Sette Valli a Perugia, che tra i tanti servizi offre quello per la cura delle mani e in particolare delle unghie. Sentiamo! Bellezza e benessere sono i due pilastri su cui si regge Beauty, istituto di bellezza in via Sette Valli 320 a Perugia di Claudio Barcaccia. Beauty negli anni si è sempre più specializzato nell'offrire servizi personalizzati, sia per quanto riguarda l'airstyler che l'estetica per la cura di viso, corpo e mani attraverso le più moderne tecnologie. Proprio nell'ambito delle mani, visto che le mani parlano per noi, abbiamo creato, eh, abbiamo rivisto proprio tutto quello che era l'asset dei servizi e adesso li vedremo insieme ai nostri professionisti come si posizionano all'interno di quelle che sono le richieste che i nostri clienti normalmente fanno in questo ambito. 
Oltre che trattamenti idratanti e antimacchia ci occupiamo proprio della cura e della bellezza delle unghie. E I servizi che offriamo sono manicure estetico, eh, smalto semipermanente, eh, copertura delle unghie con gel e acrilico e ricostruzione delle unghie. Lavoriamo con competenza e professionalità per offrire un ottimo servizio, prodotti di alta qualità e un risultato impeccabile. Lo smalto semipermanente è un materiale flessibile che si applica sulle unghie naturali ma a differenza di uno smalto normale ha una durata maggiore perché può durare fino a un massimo di 15-20 giorni e eh, l'unghia apparirà sempre lucida e intatta. Un'altra tecnica di manicure Uh, è la manicure russa che um, noi effettuiamo con l'utilizzo di uno strumento chiamato fresa che praticamente ci aiuta a renderla più perfetta come manicure perché ti aiuta a togliere le pellicine un pochino meglio del, uh, dell'altra. Questo perché? Perché si può, si può effettuare dei servizi, uno di questi è il semipermanente o anche l'allungamento sia in gel che in acrilico. Un servizio sempre più richiesto e apprezzato è la decorazione delle unghie, la cosiddetta nails art, che dà origine a delle vere e proprie piccole opere d'arte mai uguali. Infine, non dimentichiamo che le unghie possono essere allungate o ricostruite, anche se fortemente danneggiate, come per esempio in caso di unghie onicofagiche. La ricostruzione ha la durata di un mese, il risultato finale è avere un'unghia lunga e naturale, e può essere fatta sia col gel che con l'acrilico. Questo viene scelto al momento in base al, all'unghia come si presenta e l'esigenza anche un po' della cliente. Ancora per la rubrica Focus Aziende andiamo a conoscere la gioielleria Luisa a Bastardo di Giano dell'Umbria con la sua ampia offerta di preziosi gioielli adatti a tutte le occasioni. Sentiamo! Un luogo speciale dove la qualità è di casa e la bellezza riempie gli occhi. La gioielleria Luisa Bastardo di Giano dell'Umbria offre una vasta gamma di gioielli preziosi adatte ad ogni occasione per uomo e donna ma anche per rendere più accogliente la casa. Il posto giusto dove trovare l'oggetto o il gioiello per celebrare le occasioni speciali come matrimonio, battesimo, laurea, compleanni e ogni ricorrenza da ricordare. L'offerta è vastissima, da Giovanni Raspini alle linee giovani come Stroi, Lipandora, Morellato, Uno dei 50, Comete Uomo Donna, Liu Zhou, Brosu e Io Gerba e le classiche intramontabili ben rappresentate da Re Carlo, Salvini, Donna Oro e Duccio. Ricco l'assortimento di orologi, da Paul Picot, Braille, Citizen, Philip Watch, Lockman, Sector, Daniel Wallington, Moveman, Paciotti, Mockberg e non mancano le linee dedicate come le bebè. È possibile trovare un'ampia scelta anche di bomboniere, articoli da regalo e per la casa. Alla gioielleria Luisa il personale è qualificato, cordiale e disponibile, sempre pronto per un consiglio e per accompagnare i clienti nella scelta. Nel punto vendita è anche attivo un servizio interno di assistenza. Per conoscere la gioielleria Luisa è possibile visitare il sito luisagioielleria.it e la pagina Facebook Luisa Gioielleria. La gioielleria Luisa si trova in via Don Luigi Sturzo 19C a Bastardo di Giano dell'Umbria. Ed ora le immagini della cena di gala organizzata dalla FISE, durante la quale sono stati premiati atleti, tecnici, giudici e dirigenti del mondo equestre regionale che si sono distinti rappresentando l'Umbria nella scorsa stagione agonistica. Vediamo! Il Comitato Regionale Umbro della Federazione Italiana Sport Equestri ha scelto la splendida location del resort Valle d'Assisi per celebrare i suoi campioni. E c'erano oltre 400 persone al Galà dell'Equitazione, appuntamento annuale che questa volta ha premiato 250 tra atleti, tecnici, giudici e dirigenti che si sono distinti nelle varie attività e discipline nel corso della stagione agonistica appena trascorsa. Questa sera sono stati premiati tanti giovani che hanno portato risultati alla nostra regione su tantissime discipline, non solo il salto ostacoli che la fa da padrone nelle discipline, 
però nel dressage, nell'endurance, nei giochi poni, cioè tutto quello che è equitazione, questa sera in Umbria è stato premiato. Sono soddisfatto perché è stato un 2018 ricco di soddisfazioni per noi come comitato, ma anche per tanti ragazzi che questa sera hanno, si sono sentiti amati e coccolati un po' da tutti noi. Tra i premiati la 5 volte campionessa italiana assolute Under 21 nel 2018 Costanza Laliscia, Carolina Tavassoli Asli, Amazzoni nel Team Italia ai FIO World e Western Games di Traion ed Elena Datti, atleta di punta del completo nazionale. Stagione da incorniciare poi per le dressagiste Francesca Cintia e Maria Brigiolini, rispettivamente bronzo e argento in progetto Sport Fise, Giulia Pergolesi, oro ai campionati italiani Poni, Alice Longarini, argento assoluta Pony Open, Irene Lancione e Michela Moretti, campionessa italiana in carica, giovani cavalli Mipaf nel dressage. Certamente il salto ostacoli e le poniadi sono le discipline che hanno avuto maggiore spazio nelle premiazioni condotte da Nico Belloni. Premiati Fabio e Simone Zampolini, medaglie d'argento a squadra ai campionati centro-meridionali di Montefalco, in squadra con Francesca Carboni, medaglia d'oro assoluta, e Gabriele Petrucci, medaglia di bronzo. Mino Capurso è stato il tecnico più premiato. Vice campione italiano tecnici di secondo grado è stato battuto da un altro umbro, Gianluca Quondam, campione italiano 2018. Questa è una federazione che sta crescendo in modo esponenziale. Lei ha parlato di premiazioni e sicuramente avrà avuto modo di vedere quanti giovani siano stati questa sera premiati, segni di un movimento che cresce, un movimento che dà grande risalto all'attività giovanile e di un movimento che grazie ai tecnici e ai dirigenti riesce anche ad avere risultati ottimi a livello nazionale ed internazionale. Questa cena, questo galà dell'equitazione dimostra che lo sport è molto apprezzato, il cavallo è un animale vincente e amato da tutti i ragazzi, è un compagno di vita, è un compagno di sport, è un compagno di divertimenti, è un compagno di giochi e anche un compagno di terapia per tante persone che hanno disagi sociali e il cavallo ha degli effetti benefici enormi. Alla serata, tra i tanti ospiti, hanno partecipato anche i presidenti dei comitati regionali FISE di Lazio, Carlo Nepi, Marche, Gabriella Moroni e Abruzzo, Rocco De Nicola, oltre che l'assessore regionale dell'Umbria, Fernanda Cecchini. Il cavallo è strettamente legato anche all'agricoltura, all'allevamento, quindi storicamente presente in Umbria e storicamente presente anche con tante manifestazioni, con tanti cittadini, tante persone, soprattutto giovani, che scelgono di portare avanti questa passione e anche di mettersi a disposizione per fare delle belle gare. E la FISA regionale è una gran bella realtà, tra l'altro eh, guidata da una donna competente come Mirella Ponti. Non sono mancate le sorprese, da un lato per l'inaspettato spettacolo comico dell'attore cabarettista Marco Marzocca e dall'altro per via dell'annuncio fatto da Mirella Bianconi. Nella nostra bellissima Assisi avremo tre giorni, 28, 29 e 30 di giugno, dedicato agli attacchi, ma attacchi di tradizione, sportivi, ma soprattutto una bellissima gara internazionale che coinvolgerà tantissime persone e anche tanti paesi europei. Per noi è la prima volta che si organizza un concorso di così alto spessore, speriamo di essere all'altezza e poi mi farà piacere parlarne più avanti quando avremo definito tantissimi altri aspetti. La puntata termina qui. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram e Google+. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avinews.it. Da Rossana Furfor e dalla redazione di Avinews è tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento con i programmi della rete.